ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രാമർ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പല കുട്ടികളും സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റീഡിങ് കോംപ്രിയൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഓരോ മാർക്ക് വീതമാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ദ റേസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹു വാസ് ഇൻ ദ ലീഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ റേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മത്സരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നത് ആരാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം തരുണാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് എങ്ങനെ എഴുതുക തരുൺ വാസ് ഇൻ ദ ലീഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ റേസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വൈ ഡിഡ് തരുൺ ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തരുണിന് തൻ്റെ കാര്യം ഓർത്ത് അഭിമാനം തോന്നിയത് വൈ ഡിഡ് തരുൺ ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തരുൺ വാസ് ഫീലിംഗ് വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് വെൻ ഹി വാസ് ഹി വാസ് ഗോയിങ് അഹെഡ് ഓഫ് എവറിബഡി അതായത് സീയിങ് ഹിംസെൽഫ് അഹെഡ് ഓഫ് എവറിബഡി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതാം ഹി വാസ് വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ടു നോ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് റണ്ണിങ് അഹെഡ് ഓഫ് എവറി വൺ എൽസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഹൗ ഡിഡ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ദ റേസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഈ മത്സരം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് പറയുന്നുണ്ട് ദ വെയർ ഓൾ ഡിറ്റേമിൻ ടു ബി ദ വിന്നർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓൾ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് വിത്ത് ഓൾ ദ മൈൻഡ് അവരുടെ മുഴുവൻ ആരോഗ്യം എടുത്തിട്ടാണ് ഓടാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ദേ ഓൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് വിത്ത് ഓൾ ദ മൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ പിക്ക് ഔട്ട് എ വേർഡ് ഫ്രം ദ പാസേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാവിങ് മേഡ് മെയ്ഡ് എ ഫേം ഡിസിഷൻ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഇതിലേതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റേമിൻഡ് ഡിറ്റേമിൻഡ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡിഡ് തരുൺ ഫെയിൽ ടു നോട്ടീസ് ഓൺ ദ ട്രാക്ക് അപ്പോൾ തരുൺ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ കാര്യം എന്താണ് ട്രാക്കിൽ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദർ വാസ് എ ഷാലോ പാത്ത് ദാറ്റ് ഹി ഡിഡ് ഇറ്റ് നോട്ടീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കി വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പറയാം തരുൺ ഡിഡ് നോട്ട് സീ ഷാലോ പാത്ത് ഓൺ ദ ട്രാക്ക് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോ മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ബാങ്ക് ദ ഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ സോങ്ങിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഹൗ ഡു വി റീച്ച് ഫോർ ദ സ്കൈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിംഗേഴ്സ് ഹൗ ഡു വി റീച്ച് ഫോർ ദ സ്കൈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിംഗേഴ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതണം വി ക്യാൻ റീച്ച് ദ സ്കൈ ബൈ മേക്കിംഗ് ദ
uh seventh question which lines convey the idea that the athletes from all over the world are participating in the games appo logathile ella bhagathu nannulla aalukal idile pangedukkunnundu ennu parayna aa oru line edaanu ennaanu choichirikkunnu appo namukku ariyam ivide aa karyam parayna line ennu parayunnathu ivide parayunnathu from the east from the west ee rendu varigala അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നു പിക്ക് ഔട്ട് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അല്ലിട്രേഷൻ ഫ്രം ദ ലൈൻസ് ഗിവൺ എ ബാവ് അപ്പോൾ ഒരു അല്ലിട്രേഷന് ഉദാഹരണം നൽകാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലിട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വരിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം പലതവണ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊരു കൺസണൻ സൗണ്ടാണ് അപ്പോഴാണത് അലിട്രേഷനായി മാറുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അസൊനൻസായിട്ടാണ് മാറുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസണൻ ശബ്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ വവൽ സൗണ്ട് അല്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദം ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വരിയിൽ ഇവിടെ അവസാനത്തെ വരി ശ്രദ്ധിക്കുക ബേണിങ് ടു ഫോളോ ദ ഫ്ലെയിം ഇവിടെ എഫ് എന്നുള്ള ആ ശബ്ദം ഫോളോ ഫ്ലെയിം രണ്ട് തവണ അടുപ്പിച്ച് ഒറ്റ വരിയിൽ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അലിട്രേഷന് ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ എ ഗെയിം വാട്ട് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ എ ഗെയിം ഒരു കളിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് വിന്നിങ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അത് ഇവിടെ ഈ വരികളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് വിന്നിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്ലേയിങ് ദ ഗെയിം അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതാം ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് വിന്നിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് വിന്നിങ് ദ ഗെയിം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്ലേയിങ് ദ ഗെയിം അത് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അതോടുകൂടി പോയത്തിൻ്റെ റീഡിങ് കോംപ്രിയൻഷനും ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് പത്താമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പോയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്രീസിയേഷനിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അതുപോലെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ ഇതിൻ്റെ ആശയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺഫെമിലിയർ പാസേജാണ് അൺഫെമിലിയർ പാസേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉള്ളതല്ലാത്ത പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ് അതിൽ നിന്നുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് വെൻ ഡു ദ ബേർഡ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു സദേൺ വാമർ ലാൻഡ്സ് എപ്പോഴാണ് ഈ ബേർഡ്സ് അവർ മൈഗ്രേറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ നടത്തുക അത് ഏതാണ് സൗത്ത് റീജിയനിലേക്ക് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അത് പോകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൻ ഡു ദ ബേർഡ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു സദേൺ വാമർ ലാൻഡ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറിങ് ഓട്ടം ആൻഡ് ഏർലി വിൻറ്റർ ബേർഡ്സ് ട്രാവൽ ഫ്രം നോർത്തേൺ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് അമേരിക്ക ടു ദ സതേൺ വോമർ ലാൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ഓട്ടം ആൻഡ് ഏർലി വിൻറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡു ദ ബേർഡ്സ് ഡു ഡ്യൂറിങ് സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഏർലി സമ്മർ ഇനി സ്പ്രിങ് അതുപോലെ ഏർലി സമ്മർ സീസണിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ മേക്ക് ദ റിട്ടേൺ ജേണി അഗെയിൻ ഡ്യൂറിങ് സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഏർലി സമ്മർ അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ മടക്കയാത്ര ഈ ഒരു സീസണിലാണ് അവർ തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നൊരു സമയമാണ്
അപ്പോൾ അതിന് അവരുടെ പങ്ക്ച്വാലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാഡ് വെതർ മോശമായ കാലാവസ്ഥ അതുപോലെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാർഡ്ഷിപ്സ് വൈൽഡ് ട്രാവലിംഗ് അതുപോലെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ സ്റ്റോംസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വൈ ആർ ദ ബേർഡ്സ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഇനി നൈറ്റിൽ ഇവർ ഇവർ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുന്നത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ ആർ ബേർഡ്സ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് ബേർഡ്സ് ദേ ഗോട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ അത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാം അത് യെസ് രാത്രിയിലെ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് നൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ് അട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂസ് ദ ബേർഡ്സ് അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം അതുപോലെ സജസ്റ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ഫോർ ദ പാസേജ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിന് ചേരുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഓഫ് ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ചേരുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഡിസ്കോഴ്സ് അതുപോലെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നറേറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് സച്ചിൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദറ്റ് ലെറ്റ് ടു ഹിസ് റീ സൗണ്ടിങ് സക്സസ് അപ്പോൾ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ തൻ്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പതിനാറാമത്തത് ഇനി പതിനേഴാമത്തത് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹിൻസൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷനുണ്ട് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ സ്റ്റോറി മറ്റേണിറ്റി ടെൽസ് എസ് ദാറ്റ് മിസ്സറീസ് ആൻഡ് അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ലൈഫ് ക്യാൻ ബി ഓവർകം ബൈ എ സിംഗിൾ ആക്ട് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് യുവർ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് കൈൻഡ്നെസ് ബ്രിങ് സൺഷൈൻ ടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ദയ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രകാശം നൽകുന്നു എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടരുൺ ആൻഡ് രാം നാരായൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് based on the passage given below thaale koduthirikkuna oru passage adu adumayittu bandhapetta adil ninnu anju questions undakkanaanu ivada choichirikkunnathu appo adu namukku pettanu ee oru paragraph il ninnu possible aayittulla anju questions chodikkam who was standing before uh, mikhali uh, who was it uh, what type of a man was the china man angana ee oru paragraph umayitt bandhapetta chodyangalana ivide ezhudan paranjirikkunnathu ini 20th chodyam sradhikya sachin gets much excited uh, when ashwakar sir agreed to let him join the camp he writes his feeling in his diary prepare the likely diary entry appo ivide sachin de diary ezhudanulla chodyam aanu ini 21 mudal 25 vareyulla chodyangalil edengilum moonannam aanu ezhudan paranjirikkunnathu അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് നോട്ടീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സച്ചിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എഴുതാം പ്രൊഫൈൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് സച്ചിൻ രമേശ് ടെണ്ടുൽക്കർ വാസ് ബോൺ ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഏപ്രിൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഇൻ ബോംബെ മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ ഹി വാസ് പോപ്പുലർലി കോൾഡ് ദ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ ഓർ മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ് ഫേമസ് ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ഹിസ് കോച്ച് വാസ് രാമകാന്ത് ആച്ച്രേക്കർ സാർ ആൻഡ് ഹി ഹാസ് വൺ മെനി അവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഓണേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അർജുന അവാർഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഗലത്ന അവാർഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ പത്മശ്രീ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ പത്മവിഭൂഷൺ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഭാരത് രത്ന ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഹി റിട്ടയർഡ് ഫ്രം ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല
നാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എറണാകുളം കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂർ അപ്പോൾ ഈ നാല് ജില്ലകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയിം ദ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കേരള ഇവിടെ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കേരള ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കേരള എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് തൃശ്ശൂരാണ് ദ ഓൺലി റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സെൻറ്റർ ഇൻ കേരള ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സെൻറ്റർ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സ്പേസ് സെൻറ്റർ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കേരള ഡസ് മെട്രോ റെയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് മെട്രോ റെയിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് മെട്രോ റെയിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ഏതിലാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ അത് എറണാകുളമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് തുഷാരഗിരി വാട്ടർ ഫോൾസ് ലൊക്കേറ്റഡ് തുഷാരഗിരി വാട്ടർ ഫോൾസ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാഷ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റി ഓഫ് കേരള സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റി ഓഫ് കേരള ദാറ്റ് ഈസ് കോഴിക്കോട് അപ്പോൾ എഗെയിൻ കോഴിക്കോടാണ് മുപ്പതാമത്തതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇനി പല ആളുകളും സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ ഇവിടെ അച്ചരേക്കർ സാർ ചോദിക്കുന്നു വൈ ആർ യു ലൈറ്റ് അപ്പോൾ സച്ചിൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നു ഐ വാസ് വാച്ചിങ് ദ ഇൻഡർ ദ ഇൻഡർ സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അച്ചരേക്കർ സാർ വൈ ആർ യു ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വരും വൈ ഹി വാസ് ലൈറ്റ് അച്ചരേക്കർ സാർ ആസ്റ്റ് സച്ചിൻ വൈ ഹി വാസ് ലൈറ്റ് ഇനി സച്ചിൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഐ വാസ് വാച്ചിങ് ദ ഇൻഡർ സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് സച്ചിൻ റിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ വാച്ചിങ് ദ ഇൻഡർ സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് അപ്പോൾ ആദ്യത്തിലെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ടാമത്തതിൽ പാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റായ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എഡിറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പാസ്സേജ് ഈ പാസ്സേജിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നും എ ബി സി ഡി ഇ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് സരോജിനി നായിഡു വാസ് ബോൺ ഓൺ തേർട്ടീൻ ഫെബ്രുവരി എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ അറ്റ് ഹൈദരാബാദ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെയാണ് അറ്റ് എന്നുള്ളത് ഹൈദരാബാദ് ഒരു വലിയ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ ഹൈദരാബാദ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻ അറ്റല്ല ഇൻ ആണ് അവിടെ വേണ്ടത് ഷി വാസ് എൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എം ഒ വി ഇ എം ഇ എൻ ടി ആണ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഹർ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ പോയട്രി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റോങ് വേർഡ് ഓർഡർ വാക്കിൻ്റെ ക്രമം തെറ്റിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹർ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പോയട്രി ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പോയട്രി ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പോയട്രി എന്നാണ് വേണ്ടത് വേ ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയംസ് ദാറ്റ് കുഡ് ഓൾസോ ബി സങ് ഇപ്പോൾ പാടാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ബിക്ക് ശേഷം വി ത്രീ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സങ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എസ് യു എൻ ജി ഷി ഏൺഡ് ദ സൊബ്രിക്വേറ്റ് the nightingale of india for her works as an as an poet for her works as a as a poet and an poet nu nammal parayarilla wrong article aanu ivide ubhayichirikkunnathu appo a poet nu nammal seriyaakke eludha ini adutha chodyam 33amathe chodyam read the passage and replace the words given in bold with right phrases from the bracket appo ivide correct phrasal verb ubhayichu eludhanulla oru chodyam aanu ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കോൾ ഔട്ട് ഗിവ് അപ്പ് പുറ്റ ക്രോസ് ടേക്കൺ എ ബാക്ക് സെറ്റ് ഔട്ട് എ ബി സി ഡി ഇ സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഫ്രൈസൽ വർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെറ്റ് ഔട്ട് ആണ് ഒന്നാമത്തത് സെറ്റ് ഔട്ട് രണ്ടാമത്തത് അപ്പീൽഡ് അപ്പീൽഡ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്കിവിടെ കോൾഡ് ഔട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ സി
അത് എത്തുന്നത് ഓഫ് ആണ് വേണ്ടത് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഹെൽത്തി ആൻഡ് റോബസ്റ്റ് ബട്ട് ഹൗ കുഡ് ഹി തിങ്ക് ഓഫ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ വർക്ക് ലുക്കിംഗ് ഫോർ വർക്ക് വെൻ ഹി ലിറ്ററലി ബോർ ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക് ദ ബേഡൻ ഓഫ് എ ന്യൂ ബോൺ ബേബി മിഖാലി വാണ്ടേഡ് അബൌട്ട് ലൈക്ക് എ ലോസ്റ്റ് സോൾ ഡൈങ് ഫ്രം യെസ് ഫ്രം എന്ന് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം റീഡ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ചൈന മാൻ ആൻഡ് മിഖാലി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ യു ആർ ഫ്രം ദ അർമേനിയൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് അപ്പം ഇവിടെ കോമ ഉണ്ട് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് യു ആർ ഫ്രം ദ അർമേനിയൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് ആർ ഇൻ ടി യു യെസ് സാർ യുവർ ബേബി ഈസ് ക്രൈങ് ലൗഡ്ലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹംഗ്രി യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഫീഡ് ഹിം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗിവ് സം മിൽക്ക് ടു ഹിം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുക ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഹാഡ് ബെറ്ററിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ടേക്ക് ഹിം ടു എ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് മണി ടു ബൈ ഹിം മിൽക്ക് വുഡ് യു മൈൻഡ് ഡാഷ് വുഡ് യു മൈൻഡ് വുഡ് യു മൈൻഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വുഡ് യു മൈൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഹിം ടു മൈ ഹോം would you mind coming with me അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐ എൻ ജി ഫോമ് നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം നോ താങ്ക് യു ഐ എം നോട്ട് കമ്മിങ് ടു യുവർ ഹൗസ് ഐ ടു ഹാവ് എ ബേബി അറ്റ് ഹോം ഇഫ് യു കം ഹോം ഐ വിൽ ടെൽ മൈ വൈഫ് ടു ഫീഡ് ഇറ്റ് ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിൽ ഷാൾ ക്യാൻ പ്ലസ് വി വൺ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് കാരണം ഇഫ് ക്ലോസ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ഡൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രൊബബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ താങ്ക് യു ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി If your wife feeds my baby. ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോ മൈ ഹൗസ് ഈസ് നോട്ട് ഫാർ ഫ്രം ഹിയർ അപ്പോൾ ഇതൊരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈസ് യുവർ ഹൗസ് ഫാർ ഫ്രം ഹിയർ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫ